നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാല് സെഷൻസ് കൂടിയാണ് സി ആർ പി സിയിൽ പഠിച്ചു നിർത്താനുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതാണ് എന്താണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് പി എസ് സി തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസില് ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് കേട്ടോ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഫൻസ് ട്രയൽ വെയർ ആക്ട് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഫൻസ് ട്രയൽ വെയർ ആക്ട് ഈസ് ഡൺ ഓർ കോൺസിക്വൻസസ് എൻഷുവേഴ്സ് എന്നാണ് ആക്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്താണ് ഓഫൻസ് ട്രയബിൾ ആണ് കേട്ടോ ട്രയൽ അല്ല ആ വാക്കൊന്ന് വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തിയേക്കണം ഓഫൻസ് ട്രയബിൾ വെയർ ആക്ട് ഈസ് ഡൺ ഓർ കോൺസിക്വൻസസ് എൻസ്യൂസ് എന്നാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ട്രയൽ അല്ല ട്രയബിൾ ആണ് ആ വാക്കൊന്ന് തിരുത്തിയേക്കുക ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ അത് തിരുത്തിയേക്കുക ഓഫൻസ് ട്രയബിൾ വെയർ ആക്ട് ഈസ് ഡൺ ഓർ കോൺസിക്വൻസ് എൻസ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു നോക്കിയ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്താണ് കൃത്യം ചെയ്യുന്നതോ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം ഉണ്ടായതോ അതാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടായതോ ആയ സ്ഥലത്ത് കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാം എന്നാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് ഓഫൻസ് ട്രയബിൾ വെയർ ആക്ട് ഈസ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കൃത്യം ചെയ്ത സ്ഥലം ഓർ കോൺസിക്വൻസസ് എൻസ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അനന്തര ഫലം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നടന്ന സ്ഥലത്തോ അതെന്ത് ചെയ്യാം ട്രയൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവ്യക്തത പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തുടർച്ചയാകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല കൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അനന്തര ഫലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് റിസൾട്ട് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്താണെന്ന് വായിക്കാം വെൻ ആൻ ആക്ട് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു കുറ്റമായി മാറുന്നു ബൈ റീസൺ ഓഫ് എനിത്തിങ് ഏതൊരു കാരണത്താലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കൃത്യം ഒരു കുറ്റമായി മാറുന്നു വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓ ആൻഡ് ഓഫ് എ കോൺസിക്വൻസസ് വിച്ച് ഹാസ് എൻസ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസിക്വൻസസും ഉണ്ടായി അതിന്റെ അനന്തര ഫലവും ഉണ്ടായി The offense may be inquired into or tried by. അതിന്റെ അന്വേഷണം എവിടെ വേണോ നടത്താം എ കോർട്ട് വിത്തിൻ ഹൂസ് ലോക്കൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ സച്ച് തിങ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഓർ സച്ച് കോൺസിക്വൻസസ് ഹാസ് എൻസിയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്രവൃത്തി ആ കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തോ ഇതിൽ എവിടെയും എന്ത് നടത്താം ട്രയൽ നടത്താം എന്നാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ പറയാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ ആണോ ഇതുമായിട്ട് നേരിയ വ്യത്യാസമാണ് നൂറ്റി എൺപതിന് വരാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ നൂറ്റി എൺപത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ട്രയൽ വെയർ ആക്ട് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് റിലേഷൻ ടു അതർ ഒഫൻസസ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കൃത്യം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തു എന്ന് വെക്ക എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തു മറ്റൊരു കുറ്റവുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം ഈ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തി ഏതോ ഒരു വലിയ കുറ്റത്തിന് ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കണ്ണിയായി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കുറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തി എങ്കിൽ കുറ്റമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് വിചാരണ നടത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയാണ് എന്റെ വീട് എറണാകുളം അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരുത്തരോട് പറയാണ് എടാ നീ നോക്കുന്ന ആളെ ഇവിടെ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ട് നീ അവൻ അവിടെ പോയി കൊല്ലണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ വെച്ചാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ കൃത്യം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ അപ്പൊ എവിടെ ട്രയൽ നടക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചേ എറണാകുളത്താണോ അല്ല എവിടെയാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യം നടക്കുന
വിചാരണ നടത്താം കൃത്യം ചെയ്ത സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുക വിചാരണ നടക്കുക അപ്പൊ പ്രേരിപ്പിച്ചതും കൃത്യം നടന്നതുമായ രണ്ട് സ്ഥലം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർക്കുക അതിൽ കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക വിചാരണ ചെയ്യുക ഒരു കുറ്റവാനായ അത് കുറ്റമായോ കുറ്റമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയോ അപ്പൊ പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രേരിപ്പിക്കുക ഒരാളെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാനോ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു കുറ്റമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയോ ഉള്ള ബന്ധം കാരണം രണ്ടാമതൊരു പ്രവൃത്തി കുറ്റമായി തീരുമ്പോൾ അതായത് കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് കുറ്റമായി മാറുമ്പോൾ ആദ്യ കുറ്റത്തിന്റെ വിചാരണ അത് നടന്ന സ്ഥലം അതായത് കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തെ കോടതിയിൽ അന്വേഷണ വിചാരണയോ വിചാരണയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രയലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് ഒഫൻസ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രയൽ എവിടെ എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ ഇൻക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഒന്ന് വായിക്കാം പ്ലേസ് ഓഫ് ട്രയൽ വെയർ ആക്ട് ഈസ് ഒഫൻസ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് റിലേഷൻ ടു ദി അതർ ഒഫൻസ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കൃത്യം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അതൊരു വേറൊരു കുറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി അപ്പൊ എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് വെൻ ആൻ ആക്ട് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു എനി അതർ ഒഫൻസ് which is also an offense oru kuttathinte bhagamayi varuna mattoru krithyam or which would be an offense if the door were capable of committing an offense a offense commit cheyidu kaniyappolthekku mattadu endai preeripichadu kuttamayi maari the first mentioned offense adhayathu preeripicha kuttam may be inquired into or tried by the court within whose local jurisdiction either act was done appo endana aa krithyam evada nadano അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് വിചാരണ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നൂറ്റി എൺപതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ ആണോ നൂറ്റി എൺപത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇച്ചിരി ഉള്ള ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ ആകെ ഈ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ എണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണ വരുന്നുള്ളൂ അത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് നോക്കാം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്താണ് കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സെക്ഷൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ട്രയൽ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഒഫൻസസ് ചില പ്രത്യേക കുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുറ്റങ്ങളുടെ വിചാരണയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് വേർതിരിച്ചു പറയുകയാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം പോലെ പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഓർഡിനറി പ്ലേസ് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു വെറും പ്ലേസ് വെറും സ്ഥലം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആഫ്റ്റർ ഫെക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇനി നൂറ്റി എൺപതിൽ എവിടെയാണ് നൂറ്റി എൺപതിൽ ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അതില് കൃത്യം എവിടെ നടന്നോ അവിടെ ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ചില പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ചില കുറ്റങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെ എടുത്തു പറയുകയാണ് അഞ്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ അഞ്ച് സിനാരിയോ ആണ് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് സിനാരിയോയില് എവിടെ വച്ചാണ് ഈ ഒരു വിചാരണ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കുറ്റാന്വേഷണം അല്ല വിചാരണയും അതുപോലെ ട്രയലും അല്ലെ ട്രയലും എൻക്വയറി അന്വേഷണവും അതിന്റെ വിചാരണയും നടത്തേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നില് ചില കുറ്റങ്ങളുടെ വിചാരണ സ്ഥലം പ്ലേസസ് ഓഫ് ട്രയൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഒഫൻസസ് ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരോ കൊലപാതകം ചെയ്തവരോ അവര് കൃത്യം ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാം അപ്പോ ഒരു കവർച്ചക്കാരനോ കൊലപാതകം ചെയ്ത ഒരു കവർച്ചക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവർച്ചയോ കൊലപാതകത്തോട് കൂടിയ കവർച്ചയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ റോബറി പഠിച്ചല്ലോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഡെക്കോയിറ്റി ഡെക്കോയിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയില്ലേ ആ ഡെക്കോയിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡെക്കോയിറ്റിയോ തഗ്ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോയിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മർദ്ദറോ ഒക്കെ നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ആ കൃത്യം ചെയ്ത സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ വെച്ച് കേസ് അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്
ഇതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വിചാരണ നടത്താം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആ സ്ഥലം പോക പോകപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരെ പിടികൂടുന്ന സ്ഥലത്തോ വിചാരണ ചെയ്യാം എനി ഒഫൻസ് ഓഫ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഓർ അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ മേ ബി ഇൻക്വയർഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ട്രൈഡ് ബൈ കോർട്ട് വിത്തിൻ ഹൂസ് ലോക്കൽ ജുഡിസ്ഡിക്ഷൻ ദ പേഴ്സൺ വാസ് കിഡ്നാപ്ഡ് ഓർ അബ്ഡക്റ്റഡ് ഓർ വാസ് കൺവേഡ് ഓർ കൺസീൽഡ് ഓർ ഡീറ്റെയിൻഡ് അപ്പൊ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ചെയ്ത സ്ഥലത്തോ വെച്ചോ വിചാരണ നടത്താം ആ ഏരിയയിലുള്ള കോർട്ടിൽ വിചാരണ നടത്താം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോ എന്തായിരുന്നു ഡെക്കോയിറ്റിയും തഗ്ഗും മർഡറും ഒക്കെ ഉം ഡെക്കോയിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മർഡറും ഒക്കെ ഇനി രണ്ടെന്തായിരുന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതായിരുന്നു ഇനി മൂന്നെന്താണ് മൂന്ന് തെഫ്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എനി ഓഫൻസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോർഷൻ ഓർ റോബറി മേ ബി ഇൻക്വയർഡ് ഇൻ ടു ഓർ ട്രൈഡ് ബൈ കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോർട്ടില് വിചാരണ നടത്തണം എവിടെ ഈ നടന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അത് മോഷണം പിടികൂടിയ മോഷണം മുതൽ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ അതെ ആദ്യത്തെ ഡെക്കോയിറ്റി മർഡർ തഗ് രണ്ട് കിഡ്നാപ്പിംഗ് മൂന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോർഷൻ റോബറി ഓക്കെ തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോർഷൻ റോബറി ആദ്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡെക്കോയിറ്റി മർഡർ ഓഫ് ഡെക്കോയിറ്റി തഗ് ഈ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ അവരെ അവരെവിടെയൊക്കെ പോയാൽ അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് പിടികൂടിയാൽ അവിടത്തെ കോർട്ടിൽ അന്വേഷിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോ അവരെ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ ഇനി മൂന്നെന്താണ് തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോർഷൻ റോബറി ഇത് നടന്ന സ്ഥലത്തോ അവരുടെ കളവ് മുതൽ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയൽ നടത്താം ഇനി നാലാമത്തെ സിനാരിയോ എന്താണ് കുറ്റകരമായ ദുർവിനിയോഗം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ വാക്ക് ക്രിമിനൽ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കും പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ കുറ്റകരമായ ദുർവിനിയോഗമോ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനമോ നടന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ എന്ത് നടത്താം വിചാരണ നടത്താം കുറ്റകരമായ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ക്ലർക്കോ സെർവന്റോ ഒക്കെ ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അവർ ആ സ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ മുദ്രപത്രം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്തുവകകളായിരിക്കും എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ അവരത് കൃത്യം ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ കോർത്ത് അന്വേഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരന്വേഷിക്കണം ആ വസ്തുവകകൾ എവിടെയാണോ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ അന്വേഷിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് കവർച്ച കൊലപാതക കവർച്ച അല്ലെങ്കിൽ തഗ് രണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോക്ക് കിഡ്നാപ്പിംഗ് മൂന്നെന്താണ് തെഫ്റ്റും റോബറിയും അതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റോർഷൻ അതാണ് മൂന്നിൽ വരുന്നത് ഇനി നാലിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ക്രിമിനൽ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം അല്ലെ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് നാല് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് സിനാരിയോ എന്താണ് നോക്കാം മോഷണം മുതൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണ മുതലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക കാരണങ്ങളുള്ള വസ്തു ഉള്ളൊരു സ്ഥലമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മളെ ക്രൈസി ഗോപാലൻ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോയെ അയാളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് കട്ടള കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ആ കട ആ കട ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കെട്ടിട ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷന് വേണമെങ്കിലും അത് അന്വേഷിക്കും കാരണം അത് മോഷണ മുതലാണ് ഇനി വേറൊരു സിനാരിയോ എന്താണ് നമുക്കൊരു സാധനം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് മോഷണ മുതലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് മോഷണ മുതലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക കുറച്ച് കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടത്തെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യാം അത് അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് എനി ഓഫൻസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി കൈ കൈ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതോ മേ ബി ഇൻക്വയർഡ് ഇൻ ടു ഓർ ട്രൈഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് വിത്തിൻ ഹൂസ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ദ ഓഫൻസ് വാസ് കമ്മിറ്റഡ് ഓർ ദ സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഒരു സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആരാലോ കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു who received or retained it knowing or having reason to believe it is stolen property endana ip
കേസ് എടുക്കാം അപ്പൊ അഞ്ച് സിനാരിയോ നമ്മള് സി ആർ പി സിയിൽ തന്നെ പലയിടത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഞ്ച് സിനാരിയോ ആയിട്ട് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡെക്കോയിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോയിറ്റി മർഡർ അല്ലെങ്കിൽ തഗ് രണ്ട് കിഡ്നാപ്പിംഗ് മൂന്ന് തെഫ്റ്റ് അതുപോലെ റോബറി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് വരുന്നു എക്സ്റ്റോർഷൻ നാല് ക്രിമിനൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് അഞ്ചെന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി പൊസസ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് മോഷണം മുതൽ കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ച് സിനാരിയോയിൽ വരുന്നത് ചില കുറ്റങ്ങളുടെ വിചാരണയുടെ സ്ഥലം പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആയ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിന് കീഴിൽ വരികയാണ് ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിന് കീഴിൽ വരുന്ന അഞ്ച് സിനാരിയോയിലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനിൽ പറ്റും 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 അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതായത് കവർച്ച കൊലപാതക കവർച്ച അല്ലെങ്കിൽ തഗ് നടന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സ്ഥലത്തോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ മോഷണം നടന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം മുതൽ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തോ കുറ്റകരമായ ദുർവിനിയോഗം നടന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവകകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഇനി മോഷണം മുതൽ കൈമാറ്റം വച്ചിരിക്കുന്ന അത് മോഷണം മുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൊസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ആയ പ്ലേസുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ജൂറിസ് ഡിക്ഷന് അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ചില കുറ്റങ്ങളുടെ വിചാരണയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ആ ചില കുറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ചില കുറ്റങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് സിനാരിയോ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ അഞ്ചെണ്ണം കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കവർച്ച കൊലകാതകം തഗ് രണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്ക് മൂന്ന് മോഷണം എക്സ്റ്റോർഷൻ തെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ റോബറി പിന്നെ നാലെന്തായിരുന്നു നാല് ട്രസ്റ്റ് ബ്രീച്ച് കറക്റ്റ് ആണ് മിസ്സപ്രോപ്രിയേഷൻ ക്രിമിനൽ മിസ്സപ്രോപ്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് അഞ്ച് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി കറക്റ്റ് ആണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൃത്യമായി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇതിലെല്ലാത്തിലും രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് എടുത്ത സ്ഥലം അതിന്റെ അനന്തരഫലം ഉണ്ടായ സ്ഥലം ഇവിടെ എവിടെ വെച്ച് വേണോ കേസ് അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി വായിക്കണ്ടല്ലോ കൃത്യമല്ലേ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഓർഡറിൽ അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കണം അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സി ആർ പി സിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ ഓർ മെസ്സേജ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സന്ദേശമോ കത്തോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടിൽ ഒന്നിലും ഒന്നിൽ രണ്ട് സ്ഥലമാണ് ആ ഓരോന്നിലും രണ്ട് സ്ഥലം വീതം ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലും അഞ്ചിലും ഒക്കെ രണ്ട് സ്ഥലം വീതം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എവിടെ വെച്ച് വേണോ നടത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ രണ്ട് സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ വെച്ച് വേണോ നടത്താം കിഡ്നാപ്പിങ്ങിലും അബ്ഡക്ഷനിലും രണ്ട് സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടിലും വെച്ച് നടത്താം രണ്ടിലും അല്ല രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വെച്ച് നടത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പത്ത് സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏത് എവിടെ വെച്ച് വേണോ നടത്താം എന്നാണ് ഈ ചില കുറ്റങ്ങളുടെ വിചാരണയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ എക്സെട്ര ഈ ലെറ്ററിലൂടെയും മെസ്സേജിലൂടെയൊക്കെ ഈ കുറെ സംഭവം നടക്കുമല്ലോ അത് കുറ്റങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അയച്ച ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ആൾക്കോ ഇപ്പൊ മെസ്സേജിലൂടെയൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി ഇന്ന് മോഷ്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജിലൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എന്ത് ചെയ്യാം കേസ് ഏതിന്റെ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനിൽ വേണോ വരാം എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനേ ഇല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാണ് എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഓഫൻസസ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺ ജേണി
ചിലപ്പോ കൊലയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹോപദ്രവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയോടോ വസ്തുവിനോടാണ് എപ്പോഴും ഒരു കുറ്റം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ യാത്രാ മധ്യേ ഒരു കുറ്റം സംഭവിച്ചാൽ വസ്തുവോ വ്യക്തിയോ കടന്നു പോയ പരിധിയിലുള്ള കോടതികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അന്വേഷണം നടത്താം ഒഫൻസസ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺ ജേണി ഓർ വോയേജിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വെൻ ആൻ ഒഫൻസ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ദ പേഴ്സൺ ബൈ ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹൂം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ദ തിങ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് അതായത് ഒരു സാധനത്തിനോടോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഒഫൻസ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ഇസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് എ ജേണി ഓർ വോയേജ് ഒരു യാത്രക്കിടയിലോ ഒരു സമുദ്ര യാത്രക്കിടയിലോ ആണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ the offense may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of the journey or voyage aa yatrayilo aa samudra yatrayilo kadannu poya edoru courtilum edoru jurisdiction ilulla kodadikkum idil case edukka okay aano ചില സാധനങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ചില സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കപ്പലിനകത്ത് വെച്ച് അടിച്ചു മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരെ കപ്പലിനകത്തിട്ട് കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എനി തിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ജേണി ഓർ എ വോയേജ് ആണെങ്കിൽ അതില് അതിനിടയ്ക്ക് ആ പാസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെ ഉള്ള ജൂറിസ്ഡിക്ഷന് വേണമെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ കടത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു യാത്രയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ കടത്ത് ചില വണ്ടിക്ക് അകത്തിട്ട് കൊലപാതകമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന യാത്രാ മധ്യ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര യാത്രാ മധ്യ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലും പറയുന്നത് കൃത്യമാണോ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ക്ലിയർ ആണോ യാത്രയിലോ സമുദ്ര യാത്രയിലോ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എ മുതൽ ബി വരെ പോയി അപ്പൊ എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു കോടതിക്കും അത് അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മൂ നാലെണ്ണവും ക്ലിയർ ആണോ സി ആർ പി സിൽ ഇന്ന് പഠിച്ച നാലെണ്ണവും ക്ലിയർ ആണോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സി ആർ പി സി നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ എന്ന ഭാഗത്തില് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ വലിയ രണ്ട് പോർഷൻ അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് പോർഷൻ ഐ പി സിയും സി ആർ പി സിയും ആണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് സി ആർ പി സി നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാവോ അതിന്റെ പേരും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാവോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സി ആർ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാം സി ആർ പി സി വർഷം ഏതാണ് The Code of Criminal Procedure, അഥവാ സി ആർ പി സിയുടെ വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ കറക്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ എന്നാൽ നിലവിൽ വന്നത് കെയിം ഇൻ ടു ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ കെയിം ഇൻ ടു ഫോൾസ് ഓൺ എന്നാണ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് എഴുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് എഴുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഐ പി സി ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ് ലോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയാണ് ഐ പി സിയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ സി ആർ പി സിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രക്രിയ കറക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പ്രൊസീജറൽ ലോ ആണ് ഐ പി സി ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റീവ് ലോ ആവുമ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രൊസീജറിനെ പറ്റി അതിന്റെ പ്രക്രിയയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അതെ പ്രൊസീഡിങ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് സി ആർ പി സി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ഐ പി സി എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അവരെ അകത്താക്കാം എത്ര കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഐ പി സി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് 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 എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സി ആർ പി സിയിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊസി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ ആണ് പറയുന്നത് പ്രക്രിയയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് തെളിവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറ്റക്കാരന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവന് എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് സി ആർ പി സിയിലായിരുന്നു സെക്ഷൻ
പറഞ്ഞേ ചാപ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം മാറിപ്പോകരുത് പാഠം പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പൊ ഇച്ചിരി നമ്പറേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് സെക്ഷനുകൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ വാരി വിതറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എൺപത്തി നാല് കേട്ടോ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അപ്പൊ സി ആർ പി സിലെ ചാപ്റ്ററുകൾ ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഭാഗങ്ങൾ ഇനി സെക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ സെക്ഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ആണുള്ളത് എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ആണുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ പി സിക്ക് ഇല്ല ഇതിനുണ്ട് രണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഐ പി സിക്ക് എത്ര എണ്ണം ആയിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഐ പി സിക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഐ പി സിക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് എന്നാൽ സെക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ നിലവിൽ അതായത് ആഡ് ചെയ്തും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ ഇപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന്റെ കണക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് സി ആർ പി സിയിലേക്ക് വന്നേ സി ആർ പി സിയിലെ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ സി ആർ പി സി ഏത് ലിസ്റ്റിലോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ് യൂണിയൻ ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ കോൺകറന്റ് ആണോ പറഞ്ഞേ കോൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തിനും ഏതോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഇത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് ഏതോ സംസ്ഥാനത്തും ഏതോ ഭൂഭാഗത്തിനും ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിന് നാഗാലാൻഡിനും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനും നാഗാലാൻഡിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒഴിച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ബാധകമാണ് എന്നും കൂടിയാണ് സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ എന്താണ് സി ആർ പി സി ഏത് വർഷം വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പൊ നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു എന്താണ് സി ആർ പി സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ ബാധകമല്ല എവിടെ ബാധകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് അപ്പൊ ചിലപ്പോ സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ തന്നിട്ട് വാട്ട് എവർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ സെക്ഷൻ വൺ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലാത്തത് എന്തെന്നോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ചുരുക്കപ്പേര് വ്യാപ്തി പ്രാരംഭം ചുരുക്കപ്പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ പേര് എന്താണ് സി ആർ പി സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബ്രിവേഷൻ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ കോഡ് ഓഫ് ദ കോഡ് ഓഫ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദ ക്രിമിനൽ ഓഫ് എന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത് ദ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സി ആർ പി സി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദ കോഡ് ഓഫ് അതെ ദ സി ഓഫ് എന്താണ് സി ആർ പി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ദ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ എന്നാണ് പറയുന്ന വർഷം ഒപ്പം പറയുക നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് അടുത്ത് നമ്മൾ പോയ സെക്ഷൻ ടു എ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ടു എ എന്തായിരുന്നു സെക്ഷൻ ടു എ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം റിവൈസ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പറഞ്ഞേ അതെ ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങൾ പോട്ടെ രണ്ട് എ കറക്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് സി എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് സി സിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത വാക്കാണല്ലോ അടുത്ത് വരുന്നത് സി വെയിലബിൾ എന്താണെന്ന് അറിയല്ലോ ജാമ്യം കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി കൊഗിനിസബിൾ കറക്റ്റ് ആണ് വിചാരണ അധികാരം ഉള്ളത് കൊഗിനിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാറന്റ് വേണോ എന്നാണോ വാറന്റ് വേണ്ട എന്നാണോ കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ട് ആണ് കൊഗിനിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാറന്റ് വേണോ വാറന്റ് വേണ്ടേ വാറന്റ് വേണ്ട കേട്ടോ കൊഗിനിസബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാറന്റ് വേണ്ട എന്താണ് നോൺ കൊഗിനിസബിൾ എന്നാണ് വാറന്റ് വേണം വാക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകും അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ മാറിപ്പോരുത് കൊഗിനിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുപ്പം കൂടിയത് വാറന്റ് വേണ്ട നോൺ കൊഗിനിസബിൾ കടുപ്പം കുറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വാറന്റ് കാണിച്ച് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് എച്ച് എന്താണ്
കേസ് എന്താണ് വാറന്റ് അല്ല ഒരു കുറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വാറന്റ് വിളിച്ച് എന്താണ് വിളിച്ചിട്ട് പോകാതിരുന്നാലാണ് അത് എന്താവുന്ന അപ്പം വാറന്റ് കേസായി മാറുന്നത് ഒരു കുറ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വന്നാൽ അവരെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് സമ്മൻസിലൂടെയും വിളിച്ചിട്ട് പോകാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അത് എന്തായിട്ട് മാറും വാറന്റ് കേസായിട്ട് മാറും ഇനി ടു ഡബ്ല്യു എ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അകത്തുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ ടു ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്റ്റിം ആണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോ ഇനി ചോദിച്ചേക്കാൻ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അകത്ത് വരുന്ന ഒരെണ്ണം തന്നെയാണ് ടു ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്റ്റിം അല്ലെങ്കിൽ ഇര ഇര എന്നാണ് ഇനി ടു എക്സ് എന്താണ് ടു ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു എക്സ് എന്താണ് അതെ അത് വാറന്റ് കേസ് ടു ഡബ്ല്യു സമ്മൻസ് ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാറന്റ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് പോയി നാല് എന്താണ് സെക്ഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ ഫോർ എന്താണ് സെക്ഷൻ ഫോർ കറക്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി സിക്കും മറ്റ് നിയമങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കീഴിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ട്രയൽ അല്ലേ ട്രയൽ ഓഫ് ഒഫൻസസ് അണ്ടർ ഐ പി സി ആൻഡ് അതർ ലോസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഐ പി സിക്കും മറ്റ് നിയമങ്ങൾക്കും കീഴിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള വിചാരണ ഫോർ 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 ട്രയൽ ഫോർ ട്രയൽ ഫോർ ട്രയൽ ഫോർ ട്രയൽ ഫോർട്ടി വൺ എന്താണ് ഫോർ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഫോർട്ടി വണ്ണിലേക്ക് ഫോർട്ടി വൺ എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ എന്തായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഫോർട്ടി വൺ എന്തായിരുന്നു അതെ ഉം എന്താണ് പോലീസിനെ എപ്പോഴൊക്കെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വെൻ ടു അറസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് വാറന്റ് അല്ലെ അറസ്റ്റ് ബൈ പോലീസ് വിത്തൌട്ട് വാറന്റ് പോലീസിനെ എപ്പോഴൊക്കെ വാറന്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞേ എ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തൊന്നിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ വരെ പഠിച്ചു എ എന്താണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് എ പ്രസൻസ് അയാളുടെ മുന്നിൽ അയാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബി എന്താണ് ഐ പി സിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഏഴ് വയസ്സ് പഠിച്ചു ഇവിടെ ഏഴ് വർഷം അല്ലെ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബി ഏഴ് വർഷം ഇനി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സി അതുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് സി ആർ പി സിയും മറ്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോകളും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എന്താണ് ഡി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി ഡി ഇടി ഇടുന്ന എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡി എന്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി എന്ത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി സ്റ്റോൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇ പോലീസിനെ അടിച്ച അല്ലെ പോലീസിനെ കൈവച്ചാൽ എന്താണ് പോലീസിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്താൽ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇ ഇനി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എഫ് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എഫ് ആ വാക്കുകൾ ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ എഫിലും ജീലും നമ്മൾ ഓരോ വാക്ക് പറഞ്ഞു അതെ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഡെസാർത്തർ അല്ലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസാർത്തർ എഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്ന ആൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ പട്ടാളക്കാരൻ ജി അടുത്ത് ജി എന്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ജി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജി എന്താണ് അതെ ജി ഫോർ എന്താണ് അതെ ഗിവിങ് ബാക്ക് ടു ദ കൺട്രി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എക്സ്ട്രാഡിഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് കുറ്റവാളിയെ കുറ്റകൃത്യം നടന്ന രാജ്യത്തിന് കൈമാറുക ഗിവിങ് ബാക്ക് ടു ദ കൺട്രി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എച്ച് എന്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എച്ച് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എച്ച് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഹെച്ച് എന്താണ് നേരത്തെ തന്നെ കുറ്റവാളിയാണ് അവൻ എന്താണ് വീണ്ടും കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ വാറന്റ് ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നേരിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഐ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഐ ഐ എന്താണ് ഐ ഐ എന്താണ് പറഞ്ഞേ മറ്റൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിളിച്ച് പറയുകയാണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ വാറന്റ് ഒന്നും വേണ്ട പിടിക്കാം വേറൊരിടത്ത് നിന്നും എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നാൽപ്
അതെ നടപടി ക്രമവും അറസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ എന്താണ് അറസ്റ്റിന്റെ നടപടി ക്രമവും അറസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് അതുപോലെ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അയാൾക്ക് കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടികൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി എന്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി എന്താണ് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി എന്താണ് ഡി ഫോർ അഡ്വക്കറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വക്കീലിനെ കാണാനുള്ള അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുടെ അവകാശം അയാളെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡി ഫോർ അഡ്വക്കറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണെങ്കിലോ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായുള്ള അറസ്റ്റും അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലുള്ള നടപടിക്രമവും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ റീ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാലുള്ള അറസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു സിവിലിയൻ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അയാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം റീ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് ആൾക്കാരുടെ അറസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവരെ റീ അറസ്റ്റ് പോലീസ് ചെയ്യണം അതാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്താണ് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി നാല് എന്താണ് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അറസ്റ്റ് ബൈ മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് ഹൗ അല്ലെ ഹൗ അറസ്റ്റ് മെയ്ഡ് അറസ്റ്റ് ഹൗ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു പഠിച്ചല്ലേ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നോർമയുണ്ടോ നാലെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നാല് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതെ കൺഫൈൻ ആൻഡ് ബോഡി ടച്ച് അല്ലെ എന്താണ് കീഴടങ്ങാത്ത ആളോട് നമുക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കാം അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് വനിതയാണെങ്കിൽ വനിതാ പോലീസ് അത് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അയാൾ ഒഴിവാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കാം അയാൾ എന്താണ് കുതറി മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയോ എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കാം ഇടി കൊടുക്കാം എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതെ ഡെത്തോ ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്നിച്ചും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം എൻകൗണ്ടറിന്റെ കാര്യം കൊല്ലരുത് ഇതല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ കൊല്ലരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൊല്ലാം ഒന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെത്തോ ജീവപര്യന്തമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലരുത് എന്നാണ് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നാലെന്താണ് നാലെന്താ പറഞ്ഞേ നാലെന്താണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അതെ ലേഡി അറസ്റ്റ് സമയം പറഞ്ഞു അതിന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പോ അസ്തമയത്തിന് ശേഷമോ സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രത്യേക അതിനു വേണ്ടി അനുമതി മേടിക്കണം പിന്നെ അത് പോലീസ് എന്താണ് വനിതാ പോലീസ് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞേ അൻപത് എന്തായിരുന്നു അൻപത് പ്രയർ പെർമിഷൻ മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റയറസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞ അൻപത് എന്താണ് സെക്ഷൻ അൻപത് സെക്ഷൻ അൻപത് എന്താണ് ആ അയാളെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം എന്താണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളെ അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണവും ജാമ്യത്തിനുള്ള അവകാശവും ഇൻഫോം ചെയ്യണം എന്നാണ് അൻപതിൽ പറഞ്ഞു ഇനി അൻപത്തൊന്ന് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അറസ്റ്റും അതെ അയാൾക്ക് എന്ത് ജാമ്യം ബെയിലിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കണം ഉം അടുത്ത അൻപത്തൊന്ന് എന്തായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സെർച്ച് ചെയ്യുക പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ എന്താണ് അൻപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സെർച്ച് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് നിന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു നെസസറി
എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് അല്ലെ അതെ പ്രതി എന്ന് കരുതുന്ന ആള് ജോജുവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം പ്രതി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആളെ എന്ത് ചെയ്യുക മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുക കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അമ്പത്തിനാല് എന്തായിരുന്നു അൻപത്തിനാല് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ അൻപത്തിനാല് അൻപത്തിനാല് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് ആണല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പരിശോധിക്കുന്ന പ്രതിയെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അൻപത്തിനാല് ഇനി അൻപത്തി ഏഴ് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കടങ്ങളിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം അധികമായിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ എന്താണ് അത് ബിഫോർ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹാജരാക്കിയിരിക്കണം നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പോയി നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് അതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വീതം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പറയാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ ഇത് കഥ പോലെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ സമയം നീട്ടാം പ്രതിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൈമാറേണ്ടതാണ് പൈത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാം പക്ഷെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ അധികാരപ്പെട്ട മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലധികം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ അല്ലാതെയാണ് തടഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ മിനിമം പത്ത് വർഷം ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ഡെത്ത് കിട്ടാവുന്ന കേസാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ ദിലീപിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ കൂടാൻ അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് ഇതൊന്നും അല്ല അതായത് മിനിമം പത്ത് വർഷമോ ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റോ ഡെത്തോ കിട്ടുന്ന കേസൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി തൊണ്ണൂറ് ദിവസമോ അറുപത് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞാൽ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കണം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് തടഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ഒരു അധികാരം ഇല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടി മൈനർ മൈനർ ഗേൾ ആണെങ്കിൽ എവിടെ താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞേ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിമാൻഡ് ഹോമിലോ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഓപ്ഷനിൽ തന്നേക്കാം റിമാൻഡ് ഹോമിലോ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ റിമാൻഡ് ഹോമിലോ റിമാൻഡ് ഹോമിലോ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ മാത്രമേ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളെ അതായത് മൈനർ ഗേൾസിനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ റിമാൻഡിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല ജയിലിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഒരിടത്തും പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അടുത്ത് നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപത്തൊന്നിലേക്കാണ് പോയത് വൺ ഫൈവ് വൺ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ അറസ്റ്റ് ടു പ്രിവെന്റ് കോഗിനിസബിൾ ആക്ട്സ് അല്ലെ കോഗിനിസബിൾ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനുള്ള അറസ്റ്റ് എന്താണ് കരുതൽ തടങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോഗിനിസബിൾ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടയാനുള്ള അറസ്റ്റ് അഥവാ കരുതൽ തടങ്ങൾ എന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നില് കോഗിനിസബിൾ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനുള്ള അറസ്റ്റില് കരുതൽ തടങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ കേസസിലൊക്കെ അതായത് കണ്ടിന്യൂ ും ഈ കുറ്റ അയാള് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കേസിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടാറുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച അറുപത്തി രണ്ടാണ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഓർമ്മയുണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൗ സമൻ സെർവ്ഡ് അല്ലെ സമൻസ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അറിയാലോ അധികാരപ്പെട്ട പോലീസിനും ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മൻസ് കൊടുക്കാം രണ്ട് കോപ്പി ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അധികാരപ്പെട്ട പോലീസിനും ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മൻസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സദ്മൻസ് കൈമാറാം അത് രണ്ട് കോപ്പി എടുത്തിരിക്കണം സമ്മൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ ആ കിട്ടുന്ന ആൾ
ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് സർവന്റിന്റെ സമൻസ് നടത്തുന്നതാണ് അറുപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓഫീസ് തലവന് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഇരിക്കുന്ന ജോലി ഉദ്യോഗസ്ഥ എവിടത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ അവിടത്തെ ഓഫീസർക്കും അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ കാര്യവിവരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി അയാളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ഒപ്പിട്ട് അയക്കേണ്ടതാണ് ഗവൺമെന്റ് അയക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് സെവന്റി ടു സെവന്റി ഫോർ സെവന്റി സെവൻ മൂന്നെണ്ണം ഏതിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് വാറന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സെവന്റി ടൂവിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സെവന്റി ടൂവിൽ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ അധികാരം വാറന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പോലീസിനാണ് അല്ലെ അത് ടു ഹൂ ആർക്കാണ് വാറന്റ് അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ പോലീസ് ഓഫീസർ ആവും പോലീസ് ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വാറന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫീസറിനെ അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്താം ഇനി എഴുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എഴുപത്തിനാലില് പറഞ്ഞ എഴുപത്തിനാലിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എഴുപത്തിനാലില് അതെ പോലീസിന് അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാറന്റ് അല്ലെ ആർക്കാണോ ഒരു വാറന്റിന് മേലെ അധികാരമുള്ളത് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വേറൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചുമതല കൈമാറാം എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാറന്റിന്റെ പവർ കേട്ടോ അതിന്റെ ചാർജ് കൈമാറാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് സെവന്റി ഫോർ ഇനി സെവന്റി സെവൻ എന്താണ് സെവന്റി സെവൻ സെവന്റി സെവൻ എന്താണ് എവിടെ വെച്ച് വാറന്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് സെവന്റി സെവൻ എന്താണ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞേ എനി പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ എഴുപത്തി നാലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ എഴുപത്തി നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാറന്റ് ഡയറക്ടർ ടു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്താണ് ഈ ഡയറക്ടർ ടു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത് വേറൊരു പോലീസ് ഓഫീസറിലേക്ക് കൈമാറാം എന്നുള്ളതാണ് എഴുപത്തി നാലിന്റെ അർത്ഥം അതും കൂടെ പഠിക്കുക കേട്ടോ എഴുപത്തേഴ് അറിയാമല്ലോ ഇനി നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ പോലീസ് ആൻഡ് ദർ പവർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആയി എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം നൂറ്റി അൻപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അതെ ഒരു കൊഗിനിസബിൾ കേസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് ആദ്യം ആ വേർഡ്സിനെ റിട്ടേൺ ഫോമിലേക്ക് വാക്കാൽ പറയുന്നത് പോലെ അയാൾ വാക്കാൽ പറയുന്ന പോലെ എഴുതിയെടുക്കുക വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ഒപ്പിട്ട് സ്വീകരിക്കുക റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ അത് ചേർക്കുക ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ആ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡറും ഉണ്ടാകണം ഇനി നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു കഥ പോലെ പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം കോഗിനിസബിൾ കേസിന്റെ വിവരം മാത്രം പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചില് നോൺ കോഗിനിസബിൾ കേസിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഫോർമേഷൻ വിവരവും പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും പറഞ്ഞു അതെ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണവും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നോൺ കോഗിനിസബിൾ ആണെങ്കിൽ ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ അന്വേഷണം തുടങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത് നോൺ കോഗിനിസബിൾ ആണ് അത്ര കടുപ്പമുള്ളതല്ല വെറുതെ ഒരാളെ ക്രൂശിക്കാൻ പാടില്ല പോലീസിന് അന്വേഷണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പോലീസിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് അധികാരം കൊഗിനിസബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ അധികാരങ്ങൾ ഒന്നൊഴികെ ഏത് വാറന്റ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഒഴികെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും കൊഗിനിസബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കൊഗിനിസബിൾ ആക്കി തന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലില് കൊഗിനിസബിൾ കേസിന്റെ വിവരം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എത്തിയപ്പോ അതിന്റെ കൊഗിനിസബിൾ കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയി കൊഗിനിസബിൾ കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള പോലീസിന്റെ അധികാരം അപ്പൊ അമ്പത്തി നാലില് കൊഗിനിസബിൾ കേസിന്റെ വിവരം നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചില് നോൺ കൊഗിനിസബിൾ കേസിന്റെ വിവരവും അന്വേഷണവും നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറില് അന്വേഷണം 
അന്വേഷണത്തിന്റെ നടപടിക്രമം പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഏതിൽ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കൊഗ്നിസബിൾ കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെയും അതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചാർജുള്ള പോലീസിന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാം എഫ് ഐ ആർ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞ എഫ് ഐ ആറിന്റെ എഫ് ഐ ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എന്തായിരുന്നു ഒരു എഫ് ഐ ആർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നേരിട്ടോ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനെയോ നിയോഗിച്ചോ കൃത്യം നടക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കാം മതിയായ വിവരങ്ങളോ അടിസ്ഥാനമോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി അഥവാ അന്വേഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പരാതി തന്ന വ്യക്തിയോട് അത് അറിയിക്കണം അതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അത് അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് എന്താണ് ഒന്നും ആയില്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നീ തന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മതിയായ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾ അറിയിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നൂറ്റി അറുപത് എന്തായിരുന്നു പറയാം നൂറ്റി അറുപത് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത് വൺ സിക്സ്റ്റി എന്താണ് വിറ്റ്നസ് വരെ എത്തി അല്ലെ നമ്മള് സാക്ഷികൾ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം പോലീസിന് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് റിട്ടൺ ഫോമിൽ അത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു പോലീസുകാരനെ പോലെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കേസിൽ ഒരു സാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് റിട്ടൺ ഫോമില് ഇങ്ങനെ നീ ഒരു സാക്ഷിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് റിട്ടൺ ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ആരൊക്കെയോ ആണെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ആരൊക്കെയാണ് ആ സ്ത്രീകൾ ഏത് പ്രായപരിധിയിലും ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ഉം പ്രായപരിധി ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ അതായത് ഏത് പ്രായത്തിലും ഉള്ള സ്ത്രീകൾ പിന്നെ ആ ബിലോ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആരെ ബിലോ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ബോയിയെ അതുപോലെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള മെൻ അല്ലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് കീഴെയുള്ള ആൺകുട്ടിയും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള അപ്പൂപ്പന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പോയി കാണണം പിന്നെ വേറെ ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് വേറെ ആരെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി കാണേണ്ടത് യോ അറിയില്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ആരൊക്കെയാണ് സി ആർ പി സി ഐ പി സി ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ മെന്റലി ചാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഡിസേബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയിക്കോട്ടെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പോയി കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതെ വേറെ സ്ഥലത്ത് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ആൾക്കാരെ അല്ല ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബോയ്സ് പതിനാറ് വയസ്സ് തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ വേറെ എവിടെ വേണോ വരാമല്ലോ അതെ ഓൾ കോസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നോക്കണം പോലീസ് വഹിച്ചോണം ഇനി നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപതിൽ സാക്ഷിയെ വിളിപ്പിച്ചു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ എന്തായിരുന്നു എക്സാമിനേഷൻ സാക്ഷി വിസ്താരം അല്ലെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് ആണ് ഏത് സാക്ഷിയെയും വിസ്തരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലീസിനുണ്ട് സത്യസന്ധത പുലർത്തേണ്ടതാണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രഥമ പുരുഷനായി എഴുതിയെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഥമ പുരുഷനായി എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അല്ല അവൻ പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയെടുക്കാതെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടു എങ്ങനെ പ്രഥമ പുരുഷനായി എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അതെ കുറ്റസമ്മതവും അതിന്റെ പ്രസ്താവന മൊഴിയും എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ആക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെ കുറ്റസമ്മതം കൺഫഷനും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും റെക്കോർഡ് ആക്കുക മൊഴിയും കുറ്റസമ്മതവും റെക്കോർഡ് ആക്കുക മജിസ്ട്രേറ്റിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ആക്കേണ്ട പോലീസ് അല്ല കേട്ടോ എന്താണ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്ന നമ്മൾ ആരോടാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പോലീസിനാണോ നമ്മൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്ന അല്ലല്ലേ മജിസ്ട്രേറ
ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന നോട്ടീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് പോലത്തെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മോ മെമ്മോറാൻഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിലേക്കാണ് പോയത് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഇനിയാ നമ്മൾ പഠിച്ച അവസാനത്തെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് സൂയിസൈഡ് അല്ലെ ആത്മഹത്യ തുടങ്ങിയ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണമെന്നാണ് ഏതിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരൊരാള് പ്രത്യേകം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് എന്തായിരുന്നു അത് പോലീസിന്റെ എൻക്വയറി ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടോ സൂയിസൈഡ് എക്സെട്രാ സൂയിസൈഡോ അതുപോലെയുള്ള കേസുകൾക്കോ ഉള്ള എൻക്വയറി ആരോ ഒരാൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ കേസ് നടപടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോഡി ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കേട്ടോ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ നടപടികൾ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ സബ് ഹെഡിങ്ങിൽ എത്തി അല്ലെ ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ സബ് ഹെഡിങ് അല്ല ഹെഡിങ്ങിൽ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു അതിനകത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ആയിരുന്നു ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോഡ്സ് ആൻഡ് എൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ട്രയൽസ് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത കാര്യം നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പറഞ്ഞ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് അതെ ഓർഡിനറി പ്ലേസ് അല്ലെ അന്വേഷണ വിചാരണയ്ക്കും മറ്റ് വിചാരണയ്ക്കുമുള്ള സാധാരണ സ്ഥലം അതെ പരിധി ഏത് പരിധിക്കുള്ള കോടതി വരണം അവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ വെറുതെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് ഇനി നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് വെറും പ്ലേസ് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് സ്ഥലം എന്താണ് അവ്യക്ത അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ എ ബി സി ഡി എ എന്തായിരുന്നു എ ഫോർ അവ്യക്തം അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൈൻ എ ഫോർ അവ്യക്തം അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്ഥലം അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഇനി ബി എന്താണ് ബി 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 രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേസസ് പാർട്ടിലി പാർട്ടിലി ഒരെണ്ണം ഒരിടത്ത് നടന്നു അതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ട് വേറൊരിടത്ത് നടന്നു ഓക്കെ ഇനി സി എന്താണ് സി എന്താണ് രണ്ട് പ്ലേസസ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാളും പാർട്ടിലി എന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ എ അൺസെർട്ടൈൻ ബി പാർട്ടിലി സി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂയിങ് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഡി എന്താണ് ഡി 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 എന്താണ് ഡി സെവറൽ ആക്ട് സെവറൽ ആക്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിക്കാം നാല് നാല് വാക്കുകൾ ഓർക്ക് അൺസെർട്ടൈൻ പാർട്ടിലി കണ്ടിന്യൂയിങ് സെവറൽ ആക്ട് അൺസെർട്ടൈൻ പാർട്ടിലി കണ്ടിന്യൂയിങ് സെവറൽ ആക്ട് നാലെണ്ണം ഇനി നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ പെടാത്ത ഒരെണ്ണം ആണ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്താണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് പരിണത ഫലം കൃത്യം ചെയ്യുന്നതോ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം അഥവാ പരിണത ഫലം ഉണ്ടായതോ ആയ സ്ഥലത്ത് കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാം ഡൺ ഓർ കോൺസിക്വൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഡൺ ഓർ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് ഒഫൻസ് ട്രയൽ വെയർ ആക്ട് ഈസ് ഡൺ ഓർ കോൺസിക്വൻസ് എൻസിയൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത് നൂറ്റി എൺപത് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് എന്തായിരുന്നു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കുറ്റം ഒരു കൃത്യം മറ്റൊരു കുറ്റവുമായി ബന്ധം കാരണം കുറ്റമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വിചാരണ നടത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിചാരണ നടത്താം അതെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കൃത്യം എവിടെ നടന്നത് എറണാകുളത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണെങ്കിലോ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണെങ്കിലോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നൂറ്റി എൺപതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം വലിയ കുറ്റമാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം വലിയ കുറ്റമാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരാം കേട്ടോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരാം അതായത് ഒരിടത്ത് ഒരാളെ കൊന്നു വേറൊരിടത്ത് കൊന്നു അത് രണ്ടും ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു കേസാണെന്ന് വിചാരിച്
ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഒരു കാരണമുണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തും അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വലുതായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ ആകാശേട്ടൻ നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നു അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേൽ പറയുന്ന ഡെക്കോയിറ്റിയും ഡെക്കോയിറ്റി മർഡറും തഗ്ഗും വന്നാൽ അല്ലെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടെന്താണ് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഡെക്കോയിറ്റി ഡെക്കോയിറ്റി മർഡർ തഗ് അതാണ് ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെനാരിയോ ഏതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെനാരിയോ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സെനാരിയോ ഓക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ രണ്ടെന്താണ് രണ്ടെന്താണ് പറഞ്ഞ അല്ലെ ഓൾറെഡി കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കിഡ്നാപ്പിങ്ങും അബ്ഡക്ഷനും അല്ലെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്കാണ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആൻഡ് അബ്ഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നെന്താണ് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ സിനാരിയോ എന്താണ് മോഷണം കൊള്ള അല്ലെ തെഫ്റ്റ് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് തെഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോർഷൻ റോബറി തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോർഷൻ റോബറി ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു ഡെക്കോയിറ്റി ഡെക്കോയിറ്റി മർഡർ തഗ് രണ്ടാമത്തേൽ കിഡ്നാപ്പിംഗ് അബ്ഡക്ഷനും ഇനി മൂന്നാമത്തേൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് തെഫ്റ്റ് എക്സോർഷൻ റോബറി ഇനി നാലെന്തായിരുന്നു നാല് നാല് നാലെന്തൊക്കെയായിരുന്നു നാലെന്തായിരുന്നു ക്രിമിനൽ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷനും പിന്നെ എന്താണ് ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റും അല്ലെ അത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ കുറ്റകരമായ ദുർവിനിയോഗമോ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനവുമോ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ചും അന്വേഷിക്കാം ഇനി അഞ്ചെന്താണ് പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ സിനാരിയോ പറഞ്ഞേ അഞ്ചാമത്തെ സിനാരിയോ അഞ്ചാമത്തെ സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് അതെ സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ അല്ലെ മോശ മോഷണം മുതൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് വെച്ചിരിക്കോ സ്ഥലത്തിൽ മോഷണം മുതൽ വിശ്വാസിക്കാൻ അല്ലെ വിശ്വാസം പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെ മോഷണം മുതലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കുറ്റ അന്വേഷണം നടത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ കേട്ടിരുന്നേ കവർച്ചക്കാരനോ കൊലപാതകം ചെയ്ത ഒരു കവർച്ചക്കാരനോ ഒരു കവർച്ചയോ കൊലപാതകത്തോട് കൂടിയ കവർച്ചയോ സംഘത്തിൽ പെട്ടതോ അതാണ് തഗ് സംഘത്തിൽ പെട്ടതോ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതോ ആയ വ്യക്തിയെ ഏത് പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണോ പിടികൂടുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള കോടതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃത്യം നടന്നിടത്തോ വിചാരണ അധികാരം ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒരു വ്യക്തിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയോ കടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് അബ്ഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ കടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളി ആ വ്യക്തിയെ എവിടെയാണോ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെ അധികാരമുള്ള കോടതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നടന്ന കോടതിക്ക് എവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അന്വേഷണ വിചാരണം ചെയ്യാം ഇനി മോഷണം കൊള്ളയടി കവർച്ച എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റമാണ് ഒരു കുറ്റവാളി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് ആ സ്ഥലം ആ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനന്തപരം അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണോ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ വെച്ചോ വിചാരണ ചെയ്യാം ഇനി കുറ്റകരമായ ദുർവിനിയോഗമോ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനമോ എന്നിവ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ആ സാധന എന്താണ് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തോ ആ വസ്തുവകകൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാം ഇനി അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് മോഷണ മുതൽ മോഷണ വസ്തു കൈവശം വെച്ചിരുന്നാൽ അത് എടുത്ത ആളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താലോ ആ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണ മുതലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കോടതി ഏതൊക്കെ കോടതി വരുന്നുണ്ടോ ആ കോടതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം വിധി പറയാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ നടത്താം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാത്തിലും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലം വീതം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോടതി വീതം എല്ലാത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് സി ആർ പി സിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ച് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ജേണി ഓർ വോയേജ് അല്ലെ വോയേജ് കറക്റ്റ് ആണ് വോയേജ് ആണ് കേട്ടോ വോയേജ് കറക്റ്റ് ആണ് വോയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമുദ്രയാത്ര അല്ലെ നമ്മുടെ വാസ്കോട